एक दागे पाखी टा होए गया लो जैन्तो तू ही दागे आखी बुके घोरा टा दूरों तो दाग टीन बाजी बीम पुना सुले शाप्रे आका आखी बंधो आमी जाई बाप्रे खाता आचे माथा आचे आइडिया गीज गीज शॉप मिले एके पहले गॉल पुटा नीज नीज बासेर खाता थे के फेसबुक के दिया ले भागे भागे पौराशुना कीम बबे क्या ले ये शॉप दिखे सर बोले बैठा कथा शोन मुन बोले आकी शुद्ध कार्टून कार्टून अलीजे होए गए लो तुम्हारे तीरी सेकंड जेस्टर चैलेंज भाई शो तो शुर कार्टून आका की नहीं है तो हमारे जो तो प्रश्नों चिंता भावना शब्द किचु उत्तर मिले हमारे ये अनुष्ठान है तो हमारे शाते आज हमें कार्टूनेस तन्माय और आज के हमारे शाते आज है जुनायर खूब भालो है इसे कि भालो है लवर इसे आपने बोल लेना जो तो प्रश्नों चिंता भावना शब्द किचु उत्तर मिल बे कारण ये जो गौतम को एक दिन छोवार जो तो प्रश्नों चिंता भावना नहीं ईमेल तामी एक करे नहीं आज ची अखों ने गुला समाधान करने पड़ले हाँ शिवर था लाइक टेक्टर को ले पड़ा शुरू करो प्रथम प्रश्नों रामपुरा थे के तू बाली के चे भाई आ गौतम क्लास से जेस्चर और सिल्वेट टेक्निक दिए मानुषा आर एकोन आमी किचु प्रोपोर्शन मेलानोर टेक्निक देखे दिच्छी जाते जेस्टर ड्राइंग करार पौर तुमरा मिलिए देखते पारो जे तुमादर बॉडी प्रोपोर्शन ठीक आचे नहीं। बॉडी आकर क्षेत्रे स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन होच्छे ये जे एक माथा एक दुई तीन चार पाँच छः सात शारे सात माने शारे सात माथा शोमन पूरा एक टा बॉडी ये माप का हम राशि ले जब हमें नहीं फिर होते हैं वो तो मैं इधर धार एक तो माथा आती माथा टाकर पर ये जब हमारे पेंसिल पेंसिल दे ही माप नहीं जो पेंसिल और कॉटन टू कुछ शोमन एक माथा तार पर है देखो ये भावे आकर आगे दाग दिए नहीं जो एक माथा दो माथा तीन माथा चार माथा पांच छः सात छ तो देखो आरो किचु होच्छे ये जो एक माथा शोमन एक माथा अबार दुई तीन माने दुई माथा शोमन बुक कर पेट नाभी पोजों को तार पड़े तीन माथा शोमन होच्छे हाथ ये देखो एक दुई तीन तीन माथा शोमन हाथ अंगुल होते तो एक्स्ट्रा थके अबार चार माथा शोमन पा एक दुई तीन, चार, तो यही होते हैं आमादर प्रोपोर्शनल हिसाब। और पास है होते हैं दुई माथा शोमन, यही हाथ के यही हाथ पोजों। ये तो क्या लो रियलिस्टिक प्रोपोर्शन। और कार्टून के क्षेत्रे जो ये शारे शात माथा एक तो बॉडी शोमन होता है, शेरुकुम ना। कार्टून में आम्रा शात, छोय, चार, इवन कि दुई माथा दियो एक तो � ऐ जो देखो, आमादेर दुई माथा, तीन माथा, और चार माथा शोमन प्रोपोर्शन है, रुस्तम पालवान कैरेक्टर है, कैरेक्टर डिजाइन बा कार्टून। इर पर शेयर आप अर्थ की पीयू लिखे चे जे, भाई आ मासे लगते पारी ना, मासे की भावे आग बो। मासे लाकर आगे पीयू, बॉडी स्ट्रक्चर टके एक नीत हो बे, जोखन बॉडी ओके देखे हम रे रियल लाइफ ड्राइंग प्रैक्टिस करते बारी ना ना तुम्हारे फ्रेंड के दिया होगा ना क्या नो कारण ज़्यादा रोने क मासल आचे तादर मासल आका शहज आज ज़्यादा कोनो मासल ही नहीं तादर मासल की भावे आग बो तो हल्ले की कर बे रियल लाइफ एग्जाम्पल ही शेवे आमर मासल टाइय आके तुम्हारे मासल आर की � ताहुले ब ए ही हाथ ट्राक के ना एक ही आपनी आपने के बोल लाम ना हमारे एक फ्रेंड आ चें जाके देख ले आकर शो हो जावे माने मिस्टर बांग्लादेश तुम्हारे फ्रेंड हेलो 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 अमिरियाज क्या हो सर शोवार आपने के तो हमें चीनी तले चलें शुरू करी 
আমরা তাহলে প্রথমে রিয়াজ ভাইয়ের হাতটা যদি আঁকার চেষ্টা করি এই যে দেখো আমরা আঁকলাম ওনার ডেলটয়েড বাইসেপ ট্রাইসেপ আর ফোর আর্মস তো এখন এই হাতের মাসেল গুলাকে আরো সহজভাবে আঁকার একটা টেকনিক আছে সেটাকে আমরা বলি শেকল টেকনিক এই যে একটা যদি এখন আমরা শেকল আঁকি তাহলে দেখো শেকলের এই অংশটা যেরকম এদিকে বের হয়ে ঠিকভাবে শেকলের পরের রিংটা কিন্তু আবার এদিকে বের হয় একইভাবে যেমন আমাদের ডেলটোয়ারটা এদিকে বের হয়ে আছে আবার বাইসেপটা কিন্তু অপোজিট দিকে বের হয়ে আছে আবার বাইসেপটা যেদিকে বের হয়ে আছে ট্রাইসেপটা কিন্তু আবার ঠিক তার অপোজিটে বের হয়ে আছে ট্রাইসেপটা যেদিকে বের হয়ে আছে ফোর আর্মসটা কিন্তু ঠিক তার অপোজিটে বের হয়ে আছে তো এই জিনিসটা মাথায় রাখলেই আমাদের হাত আঁকাটা আরও অনেক সোজা হয়ে যাবে সেটা তো বুঝলাম কিন্তু আমার হাতটা যদি সুইচ করি তাহলে কিন্তু আমার শেপটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই যে দেখেন গুড পয়েন্ট এটাকে বলে স্ট্রেচ অ্যান্ড কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ যদি আমরা দেখি এই যে দেখো বাইসেপটা যখন স্কুইজ হয় তখন কিন্তু এই যে ট্রাইসেপটা একদম স্ট্রেচ বা সোজা হয়ে যায় আবার দেখো হাতটাকে যদি লম্বা করে আঁকি সেক্ষেত্রে ট্রাইসেপ ফুলে উঠছে আর বাইসেপের ড্রয়িংটা আবার কিন্তু সোজা হয়ে যাচ্ছে এভাবেই স্ট্রেচ অ্যান্ড কন্ট্রাক্টের আইডিয়াটা কাজ করে এখন চলো আমরা অন্যান্য বডি পার্ট মানে ঘাড় চেস্ট সিক্স প্যাক বা অ্যাব এই ড্রয়িংগুলা দেখে আসি এই যে ঘাট থেকে এই যে বুক আর পিঠের এই জয়েন্টের জায়গাটা দেখো একটা সিম্পল ট্রাইঙ্গেল বা ত্রিভুজ আবার এই যে ওনার বুকের ড্রয়িংটা দেখো এই দুইটা পার্ট কিন্তু দেখতে একদম প্রজাপতির ডানার মতো আবার ওনার অ্যাপস যদি আঁকতে যাই তাহলে দেখো এই যে এই জায়গার পুরা শেপটাকে প্রথমে আঁকবো তারপরে এটাকে আস্তে আস্তে ছয়টা ভাগে ভাগ করে দিব সবশেষে আমরা যদি ওনার পা পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পারবো আমরা যে সাধারণত পাকে একদম সোজা মনে করি পা কিন্তু আসলে এরকম সোজা না পায়ের মাসলে উপরের অংশটা এরকম কার থাকে আবার নিচের অংশটা এরকম সোজা হয়ে আসে ঠিক একইভাবে এটার অপোজিট সাইডে এখানে কাপ মাসলটা কার্ভ থাকে আবার উপরের এই অংশটা সোজা হয়ে আসে এটাকেই মাসেল বা হিউম্যান বডি আঁকার আর একটা টেকনিক স্ট্রেট অ্যাগেন্স্ট কার্ভ বলা হয়ে থাকে তাহলে তন্ময় ভাই আমি বডি বিল্ডিং এর কয়েকটা পোজ দেখাই যেটা দেখে সবাই আঁকতে পারবে দারুণ আইডিয়া চলেন শুরু করি তাহলে রিয়াজ ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের শোতে এসে সবাইকে ড্রয়িং করতে হেল্প করার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দেখা হবে মানে এইবার আর হ্যান্ডশেক না করি কেন হ্যান্ডশেক করবেন না কেন দাঁড়ান আপনাকে স্ট্রেচ অ্যান্ড কন্ট্যাক্ট করি কিন্তু আমি জানতে চাই একদম প্রথমে আইডিয়াটা পান কোথায় আমার মাথায় তো কোনো আইডিয়াই আসে না ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে বললে যখনই দুইটা বিষয়কে একসাথে নিয়ে চিন্তা করা হয় শুধুমাত্র তখনই একটা নতুন আইডিয়া বা মতামতের আবির্ভাব ঘটে পরিবেশ দূষণ নিয়ে আমরা যদি একটা সেকেন্ডারি টপিক চুজ করতে যাই এই সেকেন্ডারি টপিক বের করারও কিন্তু একটা সাংবাদিকতায় টেকনিক আছে কি টেকনিক এই টেকনিকটাকে বলা হয় ফাইভ ডাব্লিউ অ্যান্ড এইচ মানে হোয়াট হু ওয়ার ওয়েন ওয়াই এবং হাউ 
বলা হয়ে থাকে এই ফাইভ ডাব্লিউ এন এইচ দিয়ে প্রশ্ন করলে যে কোনো বিষয়ে যা যা জানা দরকার সব জানা হয়ে যায় তাই আমি কার্টুন করার সময় এই ফাইভ ডাব্লিউ এন এইচ দিয়ে প্রশ্ন করি কে কোথায় কখন কেন কিভাবে যেমন যেমন ধরো এখান থেকে হাউ দিয়ে প্রশ্ন করলে হবে যে কিভাবে পরিবেশ দূষণ হয় উত্তর হতে পারে গাছপালা কেটে ফেললে পরিবেশ দূষণ হয় আবার যদি ওয়াট বা কি দিয়ে প্রশ্ন করি যে পরিবেশ দূষণ হলে কি হয় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায় এক্স্যাক্টলি এই দুইটা ব্যাপারকে একসাথে দেখাতে যাই তাহলে আঁকি যে একজন গাছ কাটছে আর উপরে গাছের উপরের পাতাগুলাকে ধরো বানিয়ে ফেললাম পৃথিবীর ম্যাপ তাইলে কি হলো ম্যাসেজটা এই যে দেখো ম্যাসেজটা হয়ে গেল যে নিচে গাছ কাটলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সব শেষে এই যে দেখো একটা গাড়ি আঁকি আর গাড়ির কালো ধোয়া বের হয়ে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে এটার সাথে একটা সেকেন্ডারি টপিক অ্যাড করে দেয় আচ্ছা এই যে ধরো পৃথিবীটা এঁকে রেখেছিলাম এটাই সেকেন্ডারি টপিক এটার উপর গাড়িটাকে বসাই তাহলে এই ধোয়াটা দিয়ে ঘুরিয়ে দেন দারুণ তার মানে দাঁড়াচ্ছে আমরা যারা পরিবেশ দূষণ করছি গোল এই পৃথিবী ঘুরে দূষণের মুখে আবার আমাদেরই পড়তে হচ্ছে এভাবে ফাইভ ডাব্লিউ আর ওয়ান এইচ দিয়ে প্রশ্ন করে তৈরি করে ফেল তোমার মতামত শুরু হয়ে গেল আমাদের আকার খেলা সেগমেন্ট আমি স্টার্ট বলে এক থেকে পাঁচ গুনলেই তুমি থামাবে এই উইল রেডি রেডি স্টার্ট এক দুই তিন চার পাঁচ এবার চ্যালেঞ্জ ডাবল ক্যারিকে চার বাম হাতে না कलम दिए कि कलम दाग अनुभव करगजे आकार चेष्टा करवा जार आका सब चेची मिले जाए आज के विजयी पर <laughs> বিখ্যাত আঁকিয়ে রে পর্বে আমরা সাধারণত কথা বলি বাংলাদেশের সব বিখ্যাত বিখ্যাত কার্টুনিস্টদের সাথে তবে আজকে আমরা যার সাথে কথা বলবো তিনি ঠিক কার্টুনিস্ট নন তবে বাংলাদেশের কার্টুন কমিক্স এই দুনিয়ার একজন খুব বিখ্যাত ব্যক্তি যার কারণে গত দশ বছর ধরে আয়োজিত হয়ে আসছে বাংলাদেশের পপ কালচার ফেস্টিভ্যাল ঢাকা কমিকন যেখানে বছর ঘুরে যোগ দেন সারা দেশের কমিক্স কসপ্লেয়ার ও অ্যাকশন ফিগার প্রেমীরা থাকেন কমিক্স আর্টিস্ট ক্যারিকেচার আঁকিয়ে এমনকি মিউজিশিয়ানরাও কমিক্স অ্যাকশন ফিগার কেনা বেচার পাশাপাশি চলে নানা ধরনের ফ্যান আর্ট আঁকা আঁকি ও গান কসপ্লে প্রতিযোগিতা এসব দারুণ দারুণ মানুষগুলোকে বছর ঘুরে একসাথে করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটা যিনি পালন করে আসছেন তিনি আর কেউ নন তিনি আমাদের আজকের অতিথি সাদি রহমান সাদি ভাই কেমন আছেন হাই আমি ওয়ান হাই তন্ময় খুবই ভালো আছি থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে এই শোতে ইনভাইট করার জন্য তুমি কেমন আছো ভালো আছি আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে বাংলাদেশে যে এখন এত কমিকন হয় তো দশ বছর আগে আপনারা যখন প্রথম শুরু করেছিলেন তখন কি আপনারা ভেবেছিলেন যে পরে গিয়ে এরকম এত মানুষের সারা পাবেন 
একদমই না জানতামও না যে আমরা এত দূর আসবে এই জিনিসটা এটা একটা ওয়ান টাইম ইভেন্ট হওয়ার কথা ছিল জাস্ট একটা ট্রায়াল বেসিসে ওই সময় আমি ফেসবুকে একটা পেজ খুলি সাদিস কালেক্টেবলস এখনও আছে আমার যত নিজের পার্সোনাল কালেকশন অ্যাকশন ফিগার্স কমিক বুকস আর্ট ওয়ার্ক এগুলো আমি সব আপলোড করি তো এটা আপলোড করার পর টাইম জাস্ট দেখার জন্য যে কে আছে আমাদের আশেপাশে যারা একই জিনিসগুলো পছন্দ করে সো তখন আমার অনেকের সাথে পরিচয় হয় সো ওই সময় আমি আর আমার ঢাকা কমিক অন পার্টনার আবু চলো আমরা একটা কমিক অন করি তো আমার দিকে তাকালো কিছুক্ষণ হাসলো তারপরে বললো হ্যাঁ চলেন করি সাদিস কালেক্টেবল স্পেজ থেকে সো আমরা সবাই অ্যাকচুয়ালি একত্র হয়ে প্রথম কমিক অনটা করলাম অ্যান্ড ইট ওয়াজ অ্যামেজিং এটা আমরা কখনো বিশ্বাসই করতে পারি নাই যে হবে যা যা ইনভলভ ছিল ওই ওই দুইটা দিন আমরা কখনো ভুলবো না বিকজ আমাদের লাইফ চেঞ্জ ফর এভার সাদি ভাই আমার নিজের কিছু অ্যাকশন ফিগার আছে কিন্তু খুব বেশি না তবে আমি আজকাল বুঝতে পারি যে মানুষজন এই অ্যাকশন ফিগার কালেকশনের ব্যাপারটা খুব সিরিয়াসলি করে তো আপনি আমাকে একটু বুঝাতে পারবেন এই যে এই খেলার টয় নিয়ে এত সিরিয়াস ব্যাপার স্যাপার কেন মানে কালেক্টরসরা আসলে কি করে সবচেয়ে ইজি এক্সপ্লেনেশন এটার জন্য হলো যে আর্ট ইন্ডাস্ট্রি আর্ট ওয়ার্ক বা আপনার স্টক মার্কেট এই দুটো জিনিস নিয়ে বোঝানো যায় ফর এক্সাম্পল একটা সাইড হলো ও আছে এটা তো বাচ্চাদের খেলা এটা আসলে ওরকম না কারণ এখানে যে ডেমোগ্রাফিক্সটা এটা আসলে বাচ্চা থেকে শুরু করে একটা দাদাও হতে পারে সো এটা দুইটা দুইটা পথ আছে এখানে একটা হলো যে আমার পার্সোনালি খুব পছন্দ এই পিছের ম্যান্ডোলোরিয়ানটা সো আমি ম্যান্ডোলোরিয়ান বিভিন্ন জিনিস কিনি আমি এটা যতটাই কিনেছি এটা আমার কাছে থাকবে এটা আমার কালেকশন বললো এখন আরেকটা আছে যেটা স্টক মার্কেট সাইড অফ ইট যে এই এই জিনিসটা যখন প্রথম রিলিজ হলো এটা জাস্ট হয়তো তিন হাজার পিস পার হলো তো এটার যে বেস্ট প্রাইসটা পরে কিন্তু এটা বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে যেখানে পিছিয়ে দেখতে পাচ্ছেন ছোট ব্যাটম্যানের ফিগারটা বয়স্ক ব্যাটম্যান এটা হয়তো প্রথম যখন বার হয় হয়তো জিনিসটার দাম দুই হাজার টাকা হবে অ্যান্ড এই জিনিসটা কিন্তু প্রতি বছরে প্রোডাকশানে তো নাই সো জিনিসটার দামও বাড়ছে এখানে হাজার হাজার মানুষও আছে যে হয়তো ওই ফিগারটাই খুঁজছে কিছু ফিগার আছে কোনো দামই নাই কিছু ফিগার আছে যে ভ্যালুয়েশন বাড়তে থাকে অনেকেই জানে না যে বাংলাদেশে একটা টয় মিউজিয়াম আছে তো এই ঢাকা মিউজিয়াম অফ টয়েজ নিয়ে যদি আমাদেরকে একটু বলতেন সো বেসিকলি দুই হাজার তেরোতে দুই হাজার বারোতে ফার্স্ট কমিক অন হয় তখন মানুষের রিয়াকশন দেখে দুই হাজার তেরোতে তখন আমরা চিন্তা করলাম যে অফিসের পাশে একটা জায়গা আছে একটা জাদুঘরের মতন করি কারণ কাজের ট্রিপে দেখা গেল যে সিঙ্গাপুরে একটা টয় মিউজিয়াম ভিজিট করলাম থাইল্যান্ডে ভিজিট করলাম তখন একটু ঘাটাঘাটি করে দেখলাম যে প্রচুর দেশে টয় মিউজিয়াম আছে তো তখন আমি চিন্তা করলাম বাংলাদেশে কেন থাকবে না তো আমার যেহেতু এত বছর ধরে কালেকশন একটা মানে গ্রো করলো তো ওটাকে ভাবলাম একটা জাদুঘরের ভিতরে দিই তো তখন ঢাকা মিউজিয়াম অফ টয়েজ দরজা খুললো টু দ্য পাবলিক এখন তো বাংলাদেশেও আস্তে আস্তে অনেক দেশি কমিক্স হচ্ছে আপনার কি মনে হয় আমরা একদিন শুধু আমাদের এই বাংলাদেশি কমিক্সগুলো নিয়েই এই স্কেলের কমিক অন করতে পারবো তো অবশ্যই পসিবল হবে কিন্তু সময় লাগবে আমাদের বাংলাদেশে এখন প্রচুর অ্যামেজিং কমিক বুক রাইটার্স ক্রিয়েটার্স গ্রাফিক ডিজাইনার সব আছে সো এই জিনিসটা পরে গিয়ে যখন আর একটু বড় হবে আশা করি আমরা অবশ্যই আমাদের কমিক্স দিয়েই এই ইভেন্টগুলো করতে পারবো সাদি ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনার বাস্তবতার মাঝেও আমাদের এই কার্টুন কার্টুন শোকে সময় দেওয়ার জন্য আর আপনাকে আরও বেশি ধন্যবাদ এই বছরের পর বছর ধরে দারুণ দারুণ সব কমিকনের আয়োজন করার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ তন্ময় থ্যাংক ইউ আশা করি নেক্সট ইয়ার সবার সাথে দেখা হবে আমাদের বিভিন্ন ইভেন্টসে অ্যান্ড আমরা করতেই থাকবো সবার মুখে একটা হাসি নিয়ে আসতে পারি এই জিনিসটা চলতেই থাকবে আজকে কথা হলো শেখা হলো অ্যানাটমি আর স্ট্রাকচার নিয়ে দেখা হবে পরের এপিসোডে